这医馆真的是财大气粗啊！百年的灵虫，千年的玄冰，还有盆一样大的灵芝，不如多拿去给英元君试试，能延缓点毒性也好。云娜。你看，这个应该就是天庭赐予东海的药坛吧？太好了，龟小弟，你的愿望就要达成了。等到了凡间，就不会有人乱翻你了。今日我们救了你一命，你要记得我们。嗯，我会想你的。来医书上白纸黑字写着：“不忘之火，唯有四叶汉淡之心可治。”为何非要去寻别的法子？如今瑶池里的莲花都被摘光了，花粉也磨了几大缸，还不是毫无作用？取心救人之法凶险无比，弯心者痛不欲生，心力大减，一个疏漏就会元神俱毁，白白折损仙命。帝君慈悲，早前便执意拒绝了此法，但现在是真的束手无策了。四叶汉淡之心，我的心能救他用绝尘术把我给隔绝了，那声音隔绝不了呀。英元君，你把自己关在地下这么久，是不是许久没有听到外界的事情了？要不要我给你讲讲？你想听军事啊、正史啊，还是八卦？我知道，定是八卦，是不是？巧了，不是？正好有个新鲜的。前几日，有一对偷偷相恋的仙官被人发现了，他们为了不再分离，就双双跳下了无桥。哎，你说这天规啊，真够迂腐，活活的害死了一对相恋的人。擅自跳桥者，乃天条重罪。跳桥者，多出三界，仙灵尽毁。虽说并非必死无疑，可幸存者，也难免无力为心，只能忘记前尘。化为凡人，历经人世之苦。这么说，就算不死也会掉层皮、啊。像我这样灵力低微的小仙师，若是跳下去，肯定就灰飞烟灭了。休要胡说。你若遵守天界律法，断情绝爱，就不会有那一日。要我说，你们上神怎么一个个这么古板，还怎么带领九重天进步啊？这是什么？不是吧？我不过调侃你几句吗？你编出这些吓我干嘛？这是修罗王陵，创世之战后，他们已经在这里封印了一万年。你到底对他们做了什么？解开了你！我只是想挖个地道给你送药，没想到这封印这么脆弱。又来